Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor Ministro Administrativo de la Presidencia, Presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole a un hombre bien informado de lo que ocurre en la República. Hoy el país, el pueblo dominicano en general, sabe que tenemos una inflación importada que es producto no solamente que llegamos en medio de una pandemia y de una volatilidad de aumentos en el barril del petróleo, materia prima también, fletes marítimos, en sentido general de tantas complicaciones económicas y vemos que hay un presidente como Luis Abinader y ustedes como equipo de gobierno que lo acompaña buscando alternativas de solución para la familia dominicana. ¿Cuál es la visión que tiene usted de todo eso? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme nueva vez en Aeromundo. Un espacio plural de la sociedad dominicana para la sociedad dominicana, donde con toda libertad uno tiene la oportunidad de expresar sus ideas, comunicarlas, socializarlas y construir, ¿verdad?, eh, junto a la colectividad que hace de Aeromundo eh, suyo, cotidianidad, poder también construir un, un discurso conjunto, común, de unidad. Muchísimas Much gracias por tenerme aquí. Muchas gracias para ti. La República Dominicana tiene aproximadamente, bueno, ya un poco más de 60 años de vida democrática. Desde la caída del sátrapa en 1961 hasta la fecha, hemos venido construyendo un espacio de democracia cada vez, cada vez mejor, con sus altas y sus bajas. Hasta una revolución. Así es. Y procesos oscuros, inclusive dentro de la democracia moderna, como vivimos hace apenas unos, un poco más de un año, cuando en medio de unas elecciones tuvimos que suspender, suspender las, las mismas. Sin embargo, se ha ido fortaleciendo y consolidando en el tiempo. Inclusive, en relación a nuestros pares de América Latina, de otras naciones de América Latina, República Dominicana descolla como un faro donde, a diferencia de esos, de esos países, hay prácticas democráticas que pueden ser celebradas y de alguna manera compartidas en, en visión y desarrollo con otras naciones de la región. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, que República Dominicana sea un gran receptor de, de contribuciones directas, de inversión directa extranjera. Eh, solamente el sector zona franca ha crecido un 35% este año. Y los, las entidades crediticias del mundo, como Fitch o, o Standard Poor's, nos han mantenido nuestra, eh, nuestros niveles de, de riego, riego país, mientras en otros países de América Latina surgen una suerte distinta. Todo eso porque se ve a República Dominicana como diferente como distinto en la región, en esta región del mundo que nos ha tocado vivir. También un manejo espontáneo a tiempo frente a la vacunación en medio de la pandemia. Claro, como nación, y hay que reconocer la virtud del presidente Abinader de poder como un gran capitán sacar este barco a flote en momentos muy difíciles, todo eso conjunto hace que la República Dominicana en los mercados internacionales se vea de una forma distinta. A nuestros opositores, ahí están las urnas. En apenas unos años tendremos la oportunidad en democracia de probar suerte. Vivimos en tiempos que obligan de unidad, que obligan de sacrificio y de mucha sensatez. Este es un momento en donde, aún en las dificultades de una pandemia nunca antes conocida y de resultados cuyas consecuencias tampoco lo son, hemos podido nosotros destacar como país. Con un crecimiento superior al 12% el año pasado, hemos vuelto a recuperar el empleo, las inversiones vuelven a fluir como nunca antes. Es un país que se va apuntalando de una forma importante en el marco de todas la, las circunstancias que vive el mundo hoy, producto del COVID y de sus secuelas. Este es un momento que obliga de, a mucha madurez y de unidad de toda la clase política para sacar este país hacia adelante y poder nueva vez ser eh, o tomar ¿verdad? la ruta del desarrollo, de la prosperidad que queremos y que hemos venido desarrollando a través del tiempo. Señor Ministro Administrativo de la Presidencia, Usted 
como un miembro del aparato de los colaboradores principales de nuestro presidente Luis Abinader sabe toda la inversión que ha habido que hacer como consecuencia de la volatilidad en, el, en los precios del barril del petróleo en el año 2021 que recién pasó ¿podría usted decirnos qué inversión tuvo que hacer el gobierno para que no impactara esos incrementos en esta inflación que hoy tenemos, ¿qué diría usted? El gobierno dominicano creo que tiene dos grandes retos para este próximo, para este año 2022 y con miras al futuro. En primer lugar, el tema de los precios. Nada nos preocupa más que los precios. Sobre todo como consecuencia de que los mismos no, son, no pueden preverse en el tiempo, ni son consecuencias de situaciones internas de República Dominicana. Son heredadas, entiéndase, son producto de las, de las consecuencias del COVID en los mercados internacionales que han forzado a que los principales commodities, como el combustible, se hayan disparado. Nosotros fuimos muy críticos en la oposición sobre las políticas de cómo se trataban los precios, sobre todo los precios en relación al combustible. Pero recibimos hace año, hace año y cinco meses, cuando llegamos al poder, los combustibles, el barril del petróleo a 40 dólares en los mercados internacionales. Hoy va rumbo a 100. El aumento ha sido de más de 120% en apenas un año y cinco meses. Eso ha forzado o ha producido que los precios hayan evidentemente aumentado. Pero nosotros estamos haciendo y haremos todo lo humanamente posible desde dentro del ámbito de nuestras posibilidades presupuestarias para mitigar los efectos de las alzas internacionales de los precios. Solamente en el mes de enero el gobierno dominicano asumió subsidios en materia del combustible por 1.800 millones de pesos. En este mes de enero pasado. Sí, en esta semana concluyente será de aproximadamente, estimo, de 500 millones de pesos. Adicionales. Adicionales. Pero así han hecho, hemos hecho un sinnúmero de otros esfuerzos. ¿Y en el 2021 qué pasó? Pero hemos hecho un sinnúmero de otros esfuerzos para mitigar esas, esas consecuencias. Por ejemplo, eh, en materia del pan, también del pollo. Hemos apoyado el campo como nunca antes para que el campo esté debidamente abastecido y hoy nuestros colmados y supermercados están debidamente abastecidos porque nada peor, como ha pasado en otros países, que aumento de precios y desabastecimiento. En República Dominicana no se ha producido esa, esa mutual. Pero la inflación ahora mismo en esta semana fue anunciada en Estados Unidos por encima del 7.5% como consecuencia de la volatilidad de precios. Correcto, porque no es propio solo de República Dominicana, han subido los fletes, han subido el maíz han subido casi todos los elementos que son eh, transversales a casi todo el aparato productivo del mundo y nosotros, una isla no somos ajenos, pero ¿qué más hemos hecho para mitigarlo? Bueno supérate, la antigua solidaridad la hemos duplicado en el monto de lo que recibe un tarjeta, tarjeta viente, de 800 pesos a 1600 cumpliendo pero antes, promesas claro, pero antes lo recibían 800 mil Hoy hay 1.300.000 familias recibiendo su pérate. Pero también vamos camino a la universalidad en el acceso al, al servicio de salud, entiéndase, a un seguro de salud. Que hoy hemos dado a 2 millones de nuevos dominicanos un seguro Senasa. Pero adicionalmente a eso, también en Navidad aumentamos los planes sociales como nunca antes. A los mismos tarjetas 20 de su pérate, se le dio un bono adicional. Pero junto a esos programas hemos aumentado las pensiones a nuestros mayores, adultos mayores, de 6 mil pesos a 10 mil. Hemos aumentado los salarios de los policías, de los médicos. El salario en sentido general de la familia dominicana fue aumentado el año pasado en parámetros nunca antes vistos. Son muchos los esfuerzos que se están construyendo para ayudar a la familia dominicana en un tiempo muy difícil como es este. Y haremos todo, absolutamente todo, lo que esté en nuestro alcance para mitigar los efectos que pueden producir las salsas internacionales de los precios. Nada nos preocupa más. Y el otro elemento, eh, para seguir la línea de, de los desafíos que entiendo que tiene el gobierno, es seguir acometiendo los cambios que prometimos. Porque los cambios tienen sus resistencias. Hay algunos que quieren seguir viviendo bajo los, los mismos parámetros de la vieja política de hacer las cosas como eran antes. Porque acomodados a esas formas tuvieron altas rentabilidades. La, el cambio que prometimos no es solamente la sustitución de un partido por otro, es hacer más con menos. 
es ser más transparente, más honesto, enterrar el matrimonio tradicional entre la corrupción y la impunidad, es ser más humilde como servidores públicos y presentar una sonrisa amena a cualquier ciudadano que vaya a buscar de nuestra atención. Es demostrarle a las futuras generaciones de que merece la pena participar en política y que tienen que hacerlo, que la política es noble y que si no lo hacen serán gobernados por lo que sí le interesa a la política, que no siempre sus propósitos o sus, las razones por las cuales participan son las mejores. Un gran reto que tiene el gobierno que en, en plaza o dirige el presidente Abinader es ese, entregar al pueblo dominicano junto a toda la militancia del partido y nosotros que lo acompañamos, el cambio que la sociedad dominicana tanto soñó y que hoy él, de manera consistente, de manera bien planificada, metodológicamente bien llevada, porque es un hombre de alto, con alto nivel de operatividad, lo va llevando a cabo y lo va impulsando de tal manera que no tengo dudas que al culminar su mandato se convertirá en el gran presidente reformador, en el gran presidente de la época moderna de la República Dominicana. Licenciado José Ignacio Paliza, hay verdades que todos los dominicanos, los 11 millones de dominicanos de todos los colores políticos, podemos comprobar. 20 años, 12 años, con el corrupto, abusador y cobarde del Lionel Fernández. 8 años, Danilo Medina Sánchez. 20 años, PLD, hoy llamado también Fuerza del Pueblo, más de lo mismo. Pero que Lionel Fernández, por 20 años, eh, fue el presidente del PLD de esos 20 años. Hoy el pueblo dominicano ve a nuestro presidente Luis Abinader dando la cara permanentemente en contacto con el pueblo y en aquellos 20 años no veían al pueblo, no entraban permanentemente en contacto con el pueblo, también eran mudos porque no le hablaban al pueblo. ¿Usted qué dice? Somos de los diferentes. El presidente Abinader ha demostrado ser un presidente cercano, que escucha y de qué forma escucha. Que cuando tiene que enmendar un error lo enmenda o cuando tiene que escuchar al pueblo dominicano y cambiar el curso de cualquier parecer lo hace, porque eso es un mandatario. Somos, nosotros somos delegados del poder del pueblo. No estamos para imponerle al pueblo una visión, sino para construirla junto, junto a ellos. Es un presidente que da seguimiento a una agenda y que le interesa el desarrollo integral de la población y del territorio. Porque el desarrollo no solamente está en Santo Domingo y en las grandes urbes electoralmente importantes. Lo importante de la gestión del presidente Abinader no es tener rentabilidad política, es poder dejar un legado y transformar el país. Por eso visita cada territorio, cada esquina, deja allí una pequeña obra, piensa en el futuro y cómo lo puede sacar hacia adelante. Solamente el anuncio ha hecho él, el decreto emitido, por ejemplo, para relanzar a San Juan de la Maguana con un plan estratégico, la provincia de San Juan con un plan estratégico, bien pensado y llevando para sacar. Una sacarlo. provincia muy pobre. Muy pobre, que a través del tiempo ha ido retrocediendo o evolucionando en materia del de crecimiento de, su, de, su, de, de los niveles de pobreza del mismo territorio. Eh, si nosotros no lo pensamos o no lo atacamos y si no llevamos a cabo esa agenda, entonces seguirá siendo igual. Son muestras de un modelo de gestión política eh, y de gestión de la función pública tal que dejará bienestar y progreso para el pueblo dominicano porque atiende de manera minuciosa las problemáticas allí donde surgen allí donde se necesitan y allí donde son evidentemente necesarias señor ministro administrativo de la presidencia, muchos dominicanos se preguntan y nos preguntan ¿cree usted que habrá sanción para los que han robado por 20 años? que hablan en cada vez que hay un episodio con el Ministerio Público, eh, no son de cientos millones, sino de miles de millones. ¿Qué dice usted de todo eso? Creo que esta semana también se ha originado un debate interesantísimo con ese tema. El presidente Abinader, en su primera decisión cuando llegó al Palacio Nacional, la primera fue la de designar una Procuraduría General de la República Independiente. Es la primera vez en muchos años, quizás en toda la historia moderna de la República Dominicana, que un presidente cede su poder para cumplirle al pueblo ¿Y a dominicano. ¿Y quién se lo cedió? A la magistrada Miriam Germán. De, gr con, de gran con... honorabilidad Exacto. y de gran apoyo social. Honesta, responsable. Y lo ha ido demostrando en la gestión de año y medio frente a la Procuraduría. Pero le entregó al pueblo dominicano, construyó junto al pueblo dominicano. Pero no anda con un saco de odio ni de rencores, sino de cumplimiento de la ley. 
y de la Constitución de la República. Es que un ser humano, si está debidamente eh, estructurado y formado y se le da una responsabilidad como esa, no puede, no puede andar con esas, eh, con, esas, con esas cargas. Tiene que tener la objetividad y la tranquilidad de impulsar su labor, no importando cualquier episodio del pasado. La vida debe de continuar y yo aplaudo a los, a, los, a los individuos que se comportan o lo miran así. Pero usted ha estado comprometido, claro, claro por orden de, del presidente Luis Abinader, de que tenemos que tener un ministerio público independiente en la constitución. Es así. decir, que no sea por un periodo de gobierno, seis ah, o siete años. Ahí va, que ese es el debate que creo que es interesante que se ha dado esta semana. El presidente Abinader ha depositado ante el Consejo Económico y Social una propuesta que de reforma constitucional que se versa básicamente, fundamentalmente, en consolidar, en institucionalizar la independencia del Ministerio Público. Que no importa el presidente que venga en el futuro, cuál sea su agenda, el país pueda contar con que las marchas, la marcha verde, la toma de la bandera, la, de la Plaza de la Bandera, todo el esfuerzo ciudadano que reclamó por un movimiento de institucionalidad pueda consolidarse y que estén allí para siempre, que no dependa de la voluntad de un presidente. Y el debate de repente se ha convertido en dos modelos, en los que quieren institucionalizar la independencia del Ministerio Público y los que no. Estamos, lo que, lo, lo que... estamos hablando, José Ignacio, de que no queremos tener blindado como se blindó Leonel Fernández y blindó al PLD, es decir, los 20 años de corrupción pública y privada. Es decir, estamos hablando de que no queremos ministerios públicos ni PLDistas ni PRMistas, sino profesionales que respeten la ley y la constitución de la República y jueces también. ¿De eso se trata? Lo cierto es que esta discusión obligará también a construir entre todos un movimiento que nos ayude a pactar esa reforma. Entiéndase que sea un esfuerzo colectivo, porque nadie tiene fuerza por sí sola desde el punto de vista numérico, inclusive en las formas constitucionales, hablando para lograrlo. Tenemos que generar la conciencia de que esto no tiene que ver con particularidades. Es la primera vez que se propone una reforma constitucional sin cubrir el interés particular de un presidente. No es para darle poder, sino para quitarle. No es para ayudarle electoralmente con miras al futuro, ni que tiene que ver con cambiar el régimen electoral que a él de manera particular puede influenciarlo. Ni para imponer la elección. Para nada. Todo lo contrario. Es más, se ofenden si le hablan de esa posibilidad. Esto es una reforma o una idea que está muy bien eh, concebida con la única intención, exclusiva intención, de que los grandes pasos que ha dado la sociedad dominicana por la institucionalidad puedan consolidarse. Y que no solamente se ha dado con el Ministerio Público, porque el presidente Abinader y el PRM ha sido coherente en eso. Hay que reconocerle al, al presidente y a nuestra organización su coherencia, que hemos llevado institucionalidad e independencia a la Junta Central Electoral, a la Cámara de Cuentas a las altas cortes, al Tribunal Superior Electoral, a la Defensoría del Pueblo, son todos organismos, Cámara de cuentas. todos organismos cuyos sus miembros hoy están equidistantes de las fuerzas políticas, sobre todo la gobernante, que es hoy la, mayor, la mayoritaria en los órganos constitucionales a quien se le delega la función de designar esos cuerpos. Hemos estado a la altura de las circunstancias. Antes el modelo era cogérselo para ellos y controlar la democracia. El caso del PRM y del presidente Abinader ha estado muy distante de ese modelo. Ha sido uno de generar los espacios institucionales y fortalecerlos. Borrar de una vez y para siempre lo que siempre criticamos. Señor presidente de nuestro partido revolucionario moderno, usted sabe que aquí en Aeromundo no tenemos problema de decir que este es nuestro gobierno, que este es nuestro presidente y que usted representa nuestro partido. Hoy podemos exhibir modificación estatutaria para adecuar a los estatutos del Partido Revolucionario Moderno a la ley electoral y a la Constitución de la República. ¿Qué diría usted? Con ese propósito fue que se impulsó la reforma. Hay que recordar que el PRM se construyó en velocidad. Se construyó en un momento determinado cuando, tomando, volviendo a la pregunta anterior, a la respuesta anterior, un partido, todos los órganos constitucionales, también se quiso hacerse de la oposición. Y el PRM fue una respuesta a un momento de oscuridad de la democracia. 
y un golpe a aquellos que querían hacerse de este país. ¿Y de qué manera lo, logra lo logramos? Y el PRM entonces se construyó con la velocidad que exigía el momento. Eso obligó a que la nueva dirección del partido, la que inauguramos nosotros, ya hace, hace casi cuatro años, pudiéramos pensar la idea de que los estatutos del partido tenían que pensarse, trabajarse de manera de tranquila en un espacio oportuno y que se generara un documento que realmente contemplara, entre otras cosas... Pero eso no se inició ahora. No, no. Es un trabajo que tiene casi dos años, Exacto. que se originó antes de inclusive haber electo al presidente Abinader, nuestro candidato. Así es. Pero que el momento mejor para poder aprobarlo era ahora. Porque no había luchas internas, no había candidaturas eh, en el medio, no había intereses de las que siempre se generan en las organizaciones políticas. Este era un momento de relativa tranquilidad en donde se podían tratar estos temas con la profundidad de vida. Y así lo hicimos. Y nos hicimos unos estatutos modernos que van a reorganizar o repensar un partido con miras al futuro que también piensen los flujogramas internos para que toda la vida institucional del partido esté debidamente planificada y tenemos hoy un instrumento fuerte que nos ayudará a impulsar el PRM hacia el futuro y a consolidarnos como hoy lo somos en la principal fuerza política de República Dominicana no es una reforma que tenía una agenda particular como muchos han querido querido eh, de alguna manera indilgar, sino que es una construcción colectiva de un partido que está pensando en su futuro Licenciado José Ignacio Paliza, usted sabe que con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Háblenos brevemente del significado que tiene para usted y para nuestro presidente Luis Abinader como máximo líder del, del Partido Revolucionario Moderno, la unidad, esa unidad que se construye respetando disidencias, respetando lo que debe ser en democracia y en libertad las opiniones de todos sobre todo en el partido eh, la unidad es fundamental si alguien quiere preguntarme cuál ha sido el logro principal de la dirigencia del partido en estos últimos cuatro años le debo decir que la unidad ¿qué pasó en el 2020? en el proceso electoral del 2020 a diferencia de lo sucedido en el 2004 en el 8 en el 12 hizo ramificación hacia el 16. ¿Qué estuvo ahí? ¿Qué inspiró al PRMista en el alma del PRMista que no tuvo, no, no lo sucedió igual en los procesos anteriores? Yo sé que cada proceso tiene sus particularidades y tiene sus condiciones hasta, hasta históricas, pero la unidad fue fundamental. La unidad que construimos entre todos y que pudimos con ella inspirar a otros dominicanos a acompañarnos. La unidad bajo ninguna circunstancia a lo interno de nuestra organización puede ponerse entredicho. Que nada ni nadie pueda interrumpir la unidad que vive hoy nuestro partido. En la unidad de nuestra organización entonces está un promisorio y esperanzador futuro para nuestra organización y la capacidad que podemos tener de impactar o ayudar de manera positiva a un país que nos ha dado la oportunidad hoy de servirles. No hay nada más honorable, no hay una oportunidad de más honor, más noble que el que nos ha dado el pueblo dominicano hoy de servirles. En unidad, la capacidad de poder diluir, de doblegar y de construir juntos cualquier voluntad. Vamos a permitirle al licenciado José Ignacio Paliza que pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo. Darle al pueblo dominicano la tranquilidad de que tenemos un presidente que escucha y que cumple, que da la cara y que actúa. No es un presidente cualquiera y que inclusive los momentos más difíciles que les ha tocado gobernar ha estado a la altura de las circunstancias. Se ha convertido en un importante o formidable líder que ha estado ahí a la altura de las circunstancias. Puedo narrarle diferentes momentos en el que a mí mismo se me han delegado eh, obligaciones o compromisos que he tenido a consumir con AINCO eh, y sin titubeos esto es un momento muy particular de la historia dominicana que obliga a la unidad de toda la sociedad y que debemos acompañar al presidente Abinader en sacarlos hacia adelante como lo ha venido haciendo, siendo un referente en América Latina y generando bienestar para cada dominicano y cada dominicana es un hombre que genera dedica incansables horas al día, inclusive más de la que físicamente le permite eh, a cualquier ser humano acometer o acompañar a ahí está. Es un hombre que merece del respaldo de todos nosotros y que es el líder fundamental hoy de nuestro país, que requiere de todo el apoyo, de todo el aliento 
para seguir tomando las valientes decisiones que a través de este año y cinco meses ha venido dando y asumiendo para favor del pueblo dominicano. Licenciado José Ignacio Paliza, nosotros somos de los dominicanos que apoyamos a José Ignacio Paliza acompañando a nuestro líder presidente Luis Abinader. Nosotros lo apoyamos a usted porque usted no solo expresa palabras, sino que con hecho demuestra un comportamiento ético, honesto y también que contribuye buscando alternativas de solución a graves problemas de todos, junto con un líder como el presidente Luis Abinader, incansable, trabajador, auténtico, transparente y honesto. Le reiteramos que usted siempre tendrá muchas oportunidades de venir aquí a Aeromundo a hacer lo que acaba de hacer y que no renuncia nunca al optimismo en favor de la familia dominicana. Amigos televidentes, le hemos presentado nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza.